Bonjour à tous, on va regarder ensemble comment partir d'une page blanche et faire fonctionner Arduino avec euh, Links. Alors, euh, je pars avec cette page qui ne contient rien. Donc, euh, j'aurai à créer le front panel, c'est-à-dire les éléments visibles. Bouton droit, je me place un interrupteur, disons celui-ci, je l'agrandis. Comme ceci. Je vais me placer ensuite euh, une LED. Donc on les met assez gros les éléments. Comme ça. Donc ça c'est ce que je vais voir apparaître euh, sur mon écran. Un bouton stop pour arrêter le programme. Ok. Alors euh, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les placer à l'intérieur d'une boucle. Donc, euh, la boucle, comment je la trouve. Donc, ce sont tous les éléments là, que je souhaite voir à l'écran. Donc, j'arrive ici au niveau du code. Je dois cliquer à droite, aller me chercher la structure while loop. J'encadre euh, tous les éléments que je souhaite voir. Ensuite, euh, j'ai, euh, disons, euh, je dois faire apparaître la palette Maker Hub. La punaise. Dans Links, oui, c'est ça. Donc, le bloc d'initialisation, le bloc de fermeture, puis dans Périphérique, je vais aller écrire, donc, dans Digital Write, comme ça ici. Un élément, oups, un, un élément avec le majuscule enfoncé, deux éléments, trois éléments sélectionnés. Je vais aller les aligner verticalement. Ensuite, je sélectionne et mon fil rose. Donc, c'est la ressource par là que circule l'information. Je réunis mes trois blocs. Même chose pour le fil d'erreur. Ensuite, euh, j'ai besoin de relier correctement ces blocs. Euh, point d'interrogation pour avoir la palette euh, du menu contextuel. Je survole celui-ci. Qu'est-ce que j'ai besoin? Serial port. Alors, serial port, où es-tu? Ici, pas loin. Ici, bouton droit, Create Control. Donc ça, c'est un élément qui vient s'ajouter ici. C'est pour aller choisir notre numéro. Pour celui-ci, j'ai besoin, sur le fil qui est... Attendez un peu. Qui est ici. Ça, c'est le Channel. Donc le Channel, j'ai besoin, donc, euh, bouton droit, de créer... Un contrôle, c'est la broche que je veux contrôler. Donc je pousse ça ici. Bouton droit, clean up wire. Output value, donc euh, value, donc c'est l'interrupteur qui va me donner la valeur que je veux que ma broche ait. Bouton droit, clean up wire. Et euh, mon del va venir chercher l'information provenant du bouton. Donc si j'ai un trou, ça va pousser l'information et ça va faire fonctionner ma broche. Le stop, je le file à la sortie. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il ne me manque rien. On le laisse voir. Donc, channel numéro 10. Ça, je vais descendre ça pour voir mon module Arduino réagir. Allons voir la dev ici si ça répond. Mon channel, c'est 13. Je décolle. Ok, ça allume. Ça éteint. Ça fonctionne. Donc, c'est à vous de le faire. 